വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിമൂഷ് അക്കാഡമി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് എത്ര തുള്ളികൾ ഡ്രോപ്സ് മീൻസ് തുള്ളികൾ അപ്പോൾ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് പാഴായി പോകുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവയർനെസ് പോസ്റ്ററുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അടുത്തത് നമ്മളൊരു ദിവസം എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡു വി യൂസ് എവറി ഡേ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ബേറ്റിങ് ആൻഡ് അതർ പേർപ്പസസ് ഹൗ മെനി വാട്ടർ ഡു വി യൂസ് എവറി ഡേ ഓരോ ദിവസവും നാം എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റാവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് വാട്ടറിംഗ് ഗാർഡൻസ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എത്രയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കുഞ്ഞു പറയുന്ന നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐ വിൽ നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഒരു തുള്ളി ജലവും ഇനി ഞാൻ പാഴാക്കില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം ഒറ്റ തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മളെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാഴാക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാടമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്തിക്കണം ട്രൈ ടു ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൻ ബിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വണ്ണിലൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വെള്ളം എന്തായാലും വേണം ഫില്ലർ ഫില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അത് വീട്ടിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫില്ലർ ഉണ്ടാവും ആ ഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ ഗ്ലാസ് കപ്പ് ബക്കറ്റ് ദീസ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ റിക്വയർ ദീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഫിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്പൂൺ യൂസിങ് എ ഫില്ലർ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ പിക്ചറിലുള്ളതുപോലെ ആ ഫില്ലറിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫില്ലറിലെ വെള്ളം സ്പൂണിൽ നിറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്പൂണിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അതിൻ്റെ ആ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും തുള്ളികൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പൂണിലേക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം നോട്ട് ചെയ്യണം അത് എഴുതി എത്ര ഡ്രോപ്സ് ആണോ സ്പൂൺ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം സ്പൂൺ ഹെഡിങ് എഴുതിയ ഇത്ര ഡ്രോ ഡ്രോപ്സ് ഡോ ഫോഗറ്റ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്സ് അതാ പറഞ്ഞത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഏത് ആ മ വെള്ളത്തുള്ളി എത്ര വെള്ളത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് സി ഹൗ മെനി സ്പൂൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ഗ്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സ്പൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്ലാസ് നിറയാൻ എത്ര സ്പൂൺ വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതണം ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയാൻ എത്ര സ്പൂൺ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ കപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു കപ്പ് നിറയാൻ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് നൗ ഫിൽ ദ ബക്കറ്റ് യൂസിങ് ദ കപ്പ് ഹൗ മെനി കപ്പ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡാഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അതിന് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര കപ്പ് വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ഹൗ മെനി കപ്പ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡ് നൗ തിങ്ക് ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വെർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ബക്കറ്റ് ഹൗ മെനി ബക്കറ്റ്സ് വെർ ഹൗ 
how many buckets of water are we using like this every day for various purposes ini endu cheyanam etra tholli vellam kondana oru bucket nirakkanayid adengine kandupidikya oru spoon il etra tholli undu ennu aadhyame nammal kandetti note il ezhudi appo glass il etra spoon a aa spoon il oru spoon il etra aanu vella adine ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സ്പൂൺ വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു പത്ത് തുള്ളിയ നിറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ അത്രയും തുള്ളികളായിരിക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകുക ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ കപ്പിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഗ്ലാസ് വന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തണം Okay, each drop of water is precious. Don't waste even a single drop. Don't forget the saying, little drops of water make the mighty ocean. What is that? Each drop of water is precious. One of the things that you have to do is precious. That is why you have to say precious. You have to say precious. Don't waste even a single drop. One drop. തുള്ളി ജലം പോലും പാഴാക്കരുത് ഡോൺ ഫോർഗറ്റ് ദ സെയിങ് എന്താണ് ഏത് ചൊല്ലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ലിറ്റിൽ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ മേക്ക് ദ മൈറ്റി യോഷ് പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ തുള്ളി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയൊരു കടലായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബക്കറ്റിൽ നിറയുന്ന വെള്ളമായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചോദ്യം എഴുതി നോട്ട് ബുക്കിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതേണ്ടതാണ് ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ സ്പൂൺ ഫസ്റ്റിൽ അതാ ചെയ്യുന്നത് സ്പൂണിൽ എത്ര ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു ഹൗ മെനി സ്പൂൺ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ എ ഗ്ലാസ് എത്ര സ്പൂൺ വെള്ളം ഗ്ലാസ് നിറയാൻ വേണ്ടി വന്നു അത് കണ്ടെത്തി ചെയ്ത് ഹൗ മെനി ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ മഗ് മഗ്ഗിൽ നിറയാൻ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മഗ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് നിറയാൻ എത്ര മഗ് വേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ആൻസർ അതാത് ക്വസ്റ്റ്യനെ താഴെ എഴുതി ചേർക്കുക ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് നിറയാൻ എത്ര തുള്ളി വെള്ളം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പൂണിൽ എത്ര തുള്ളിയാന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബക്കറ്റിൽ നിറയാൻ എത്ര തുള്ളി വെള്ളം വേണ്ടി അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് തുള്ളി വെള്ളം വേണ്ടി വരും അത് കണ്ടെത്തി എഴുതണം